നമസ്കാരം നാലാം ക്ലാസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം സമയചക്രം എന്ന നാലാം ക്ലാസ് ഗണിതം പാഠഭാഗത്തിലെ കലണ്ടറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാം എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള വീഡിയോയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണയായി കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ തരത്തിലുള്ളവയാണ് ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാം തീയതി ബുധൻ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ഇരുപത്തിയെട്ട് ബുധനാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അതേ മാസം ഏഴ് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ മാസം എത്ര വെള്ളിയാഴ്ചകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ സാധാരണ കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കലണ്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് നോക്കാം കൂട്ടുകാർ തയ്യാറാണോ ശരി വരും നോക്കൂ ജൂലൈ മാസത്തിലെ ഒരു കലണ്ടർ ഇതിലെ അക്കങ്ങൾ എഴുതിയതെല്ലാം കൂട്ടുകാർ സാധാരണ കണ്ട് പരിചയമുള്ളതാണ് ഈ അക്കങ്ങളെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിലാണ് താഴേക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എളുപ്പം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് നോക്കൂ ഏഴാം തീയതി ഏഴാം തീയതി മുതൽ നമുക്കൊന്ന് താഴേക്ക് നോക്കാം ഏഴ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതായി വരുന്ന നമ്പർ പതിനാല് അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഏഴിൽ നിന്നും എത്ര കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പതിനാല് കിട്ടിയത് കൂട്ടുകാർക്ക് പറയാമോ അതെ ഏഴിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിനാല് കിട്ടി ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് കൂട്ടുകാർക്കറിയാം അപ്പോൾ ഏഴ് കൂട്ടിയാണ് താഴേക്ക് എഴുതുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതും പതിനാലിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് എങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്നിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയതാണോ താഴെ അതെ ഇരുപത്തിയെട്ട് കിട്ടാൻ ഏഴ് കുട്ടി കലണ്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ നമുക്കിതൊന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ മറ്റു ചില നമ്പർ കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ശരി ഏത് നോക്കാം മൂന്ന് നോക്കിയാലോ ശരി നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണോ മൂന്ന് മൂന്നിനോട് ഏഴ് തന്നെയാണോ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ മൂന്നിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും പത്ത് ശരിയാണല്ലേ മൂന്നിനോട് ഏഴ് കൂട്ടി പത്ത് കിട്ടി ഇനി പത്തിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ പതിനേഴ് കിട്ടണം ശരിയാണല്ലേ അപ്പോൾ കലണ്ടറിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ഏഴ് തന്നെയാണ് കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ചേക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ നമുക്ക് മറ്റൊരു സംഖ്യ നോക്കാം ഇരുപത് ഇരുപതിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണോ താഴെ അതെ ഇരുപതിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പോൾ കലണ്ടറിൽ എല്ലായിടത്തും ഇതേ പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏഴ് വീതം കൂട്ടിയാണ് താഴേക്കുള്ള നമ്പറുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് മറ്റ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അത് മൂന്നും ഒന്ന് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഇത്ര എളുപ്പം ഇത് സാധിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ഈ കലണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് ഇത് സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി എല്ലാം അറിയാമല്ലോ ശരി നമുക്ക് ഈ കലണ്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ഒന്നാം തീയതി ബുധൻ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി ബുധനാണ് ബുധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെനസ്ഡേ നമുക്ക് ഒന്നാം തീയതി അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങാം ശരി ഒന്ന് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന് തൊട്ട് താഴെ എത്രയായിരിക്കും വരിക ഏഴ് കൂട്ടിയ സംഖ്യ ഒന്നിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ എത്രയായിരിക്കും കൂട്ടുകാർ പറയൂ ഒന്നിനോട് ഏഴ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിന് താഴെ നമ്മൾ എട്ട് എഴുതി ഇനി എട്ടിനും താഴെ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ഏഴ് കൂട്ടിയല്ലേ ഇനി അതിന് താഴെ ഏഴ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് അതിനും താഴെ ഇരുപത്തിരണ്ടിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി കൂട്ടുകാർക്ക് ഇര
മുൻപായിരിക്കും ഇരുപത്തിയെട്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് മുൻപായി നമുക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് എഴുതാം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇരുപത്തിയെട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഒന്നാം തീയതി ബുധനാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് കൂട്ടുകാർ നോക്കൂ ട്യൂസ്ഡേ അതായത് ചൊവ്വാഴ്ച അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഏഴ് കൂട്ടി എഴുതാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് എളുപ്പം തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായോ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യവും ഇതുപോലെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ കൂട്ടുകാർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത്തിയെട്ട് ബുധനാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ആ മാസത്തിലെ ഏഴ് ഏത് ദിവസമായിരിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ബുധനാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഈ കലണ്ടറിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് എഴുതാം ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവസാനമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് താഴെ എഴുതാം അല്ലേ ഇരുപത്തിയെട്ട് അത് ബുധനാഴ്ചയാണ് ദിനസ്ഡേ തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇനി ഇരുപത്തിയെട്ട് മുൻപല്ലേ ഏഴ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള സംഖ്യകളാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴ് കൂട്ടുകയാണോ കുറയ്ക്കുകയാണോ വേണ്ടത് ഏഴ് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ നിന്നും ഏഴ് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ അത് മുകളിൽ എഴുതി ഇനി അതിനും മുകളിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പതിനാല് ഇനി പതിനാലിൽ നിന്നും ഏഴ് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും അവിടെ പതിനാലിൽ നിന്നും ഏഴ് കുറച്ച് നമ്മൾ ഏഴെന്ന് എഴുതി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇരുപത്തെട്ട് ബുധനാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അതേ മാസം ഏഴ് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും നമുക്ക് ഏഴ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഏഴ് ഏത് ദിവസമാണ് ഏഴും വെനസ്ഡേ അതായത് ബുധനാഴ്ച തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് കൂട്ടിയാലും ഏഴ് കുറച്ചാലും ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കലണ്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് സംഖ്യകളുള്ളത് അത് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ മാസം എത്ര വെള്ളിയാഴ്ചകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കലണ്ടറിൽ ഒന്നാം തീയതി അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഫ്രൈഡേ ഒന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച എഴുതി ഒന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ഇനി അതിന് തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ഏഴ് കൂട്ടിയിട്ട് എട്ട് അപ്പോൾ എട്ടും വെള്ളിയാഴ്ച എത്ര വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടെന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അതിന് താഴെ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് എഴുതുന്നു ഇനി ഏഴ് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര എഴുതും ഇരുപത്തി രണ്ട് എഴുതുന്നു ഇനിയും ഏഴ് കൂട്ടാം അല്ലേ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പക്ഷേ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ അതിവർഷങ്ങളിൽ മാത്രമാണല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കലണ്ടറാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഒരു അതിവർഷമാണോ കൂട്ടുകാരെ അല്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു അതിവർഷം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല ആ ഇരുപത്തി ഒൻപത് നമുക്ക് വായിച്ചു കളയേണ്ടി വരും അല്ലേ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വെള്ളിയാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നാല് ഈ നാല് വെള്ളിയാഴ്ചകളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു താഴേക്കുള്ള ഏഴ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമുള്ള പാറ്റേണുകൾ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എത്ര എളുപ്പം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കട്ടെ താങ്ക് യു